আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন সুস্থ থেকে প্রত্য টিভি প্যারেন্টিং সিরিজের আজকের এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করব আসলে বাচ্চাদের সাথে আমরা কিন্তু অনেক ধরনের বিষয় এবং অনেক ধরনের কাজ কিন্তু আমরা বাচ্চাদের করে দিই কিন্তু আসলে সব কাজই কি আমাদের করে দেওয়া ঠিক সুপ্রিয় দর্শক আজকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সাথে তুলে ধরব যে বিষয়টি হচ্ছে যে কোন কোন কাজগুলো আসলে বাচ্চাদের জন্য আমাদের করে দেওয়া ঠিক না এই এরকম দশটি বিষয় আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আর এই দশটি বিষয় আমরা নিয়েছি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ব্রাইট সাইট থেকে সুপ্রিয় দর্শক আজকের এই ভিডিওটি একটু বড় হলেও আমরা আশা করছি যে এই দশটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই গুরুত্বপূর্ণ দশটি বিষয় যদি আমরা ভালোভাবে আমাদের সন্তানদের জীবনে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এবং আমাদের জীবনে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আমরা যদি ভালোভাবে আমাদের সন্তানকে এই আলোকে নার্সিং করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা সুন্দর এবং সফল একজন সন্তান উপহার পেতে পারি তো এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে আমরা আজকে তুলে ধরব চলে যেতে চাচ্ছি আজকের মূল আয়োজনে তবে তার পূর্বে জানিয়ে রাখছি আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন আমাদের পাশে থাকবার জন্য অন্যতম উপায় হচ্ছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখা আশা করি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর নিয়মিত নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি প্রেস করতে অবশ্যই ভুলবেন না তো চলুন চলে যাই আজকের মূল আয়োজনে বাচ্চাদের জন্য যে দশটি কাজ আপনি করবেন না তার প্রথমটি হচ্ছে টক ফর দেম অর্থাৎ তার জন্য বলা বা তার হয়ে কথা বলা এই বিষয়টি অবশ্যই কখনো করবেন না কারণ হচ্ছে যে আপনার সাথে যখন আপনার বাচ্চা বা আমার বাচ্চা যখন কোনো জায়গায় বেড়াতে যায় আমরা যখন কোনো জায়গায় যাই তখন দেখা যাচ্ছে যে সামন আমার বাচ্চা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করলো অর্থাৎ কেউ আমার বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করলো বাবা তোমার নাম কি সাথে সাথে আমরা বাবা মায়েরা কিন্তু উত্তরটা দিয়ে থাকি তার নাম হচ্ছে এই তার নাম হচ্ছে এই অর্থাৎ আমরা কিন্তু আমার সন্তানকে চান্স দিলাম না ইন্টারাকশন করার জন্য আমার সন্তান কিন্তু সেই উত্তরটা ভালোভাবে জানে অর্থাৎ তার নাম যে কি সে কিন্তু সেটা ভালোভাবে জানে তার বয়স যদি দুই থেকে তিন বছর তিন বা চার বছর হয়ে থাকে অর্থাৎ আড়াই থেকে তিন বছর বা দুই বছরের ঊর্ধ্বে যে বাচ্চাগুলি আছে তারা কিন্তু তাদের নামটা বলতে পারে আমরা কিন্তু সেই চান্সটা তাকে দিলাম না এই জন্য এই কাজটি কখনো করা যাবে না বাচ্চার হয়ে কথা বলা এটি করা যাবে না এটি করলে তার কিন্তু যে ডেভেলপমেন্ট তার যে ব্রেন ডেভেলপমেন্ট এবং ইন্টারাকশনের যে একটা ডেভেলপমেন্ট হওয়া কথা ছিল এবং তার যে হওয়া দরকার ছিল সেটি কিন্তু আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে এই জন্য আমরা তার জন্য কথা বলা বা তার হয়ে কথা বলা এটা আমরা কখনো করব না দ্বিতীয় যে বিষয়টি করব না সেটা হচ্ছে যে তাদের অতিমাত্রা তাদের আমরা বন্ধু সাজতে যাব না আমরা বাবা মায়েরা দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে এত কাছে টানি এবং খুব কাছে টানি যার কারণে আমরা মনে করেই বসি যে আমাদের সন্তানদের কিন্তু আসলে আমাদের কাছে আর গোপন কোনো কিছু নেই গোপনীয় কোনো কিছু নেই যার কারণে আমরা অনেক সময় তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিই অথবা তাদেরকে অপ্রস্তুত করে ফেলি এমন কিছু জিজ্ঞেস করি গোপনীয় কিছু জিজ্ঞেস করি যার কারণে সে কিন্তু আমাদেরকে আসলে বলতে চায় না বা বলতে অপ্রস্তুত সেটাও কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করে বসি এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে অতি মাত্রায় তাদের আসলে ফ্রেন্ড হতে যাওয়া যাবে না তৃতীয় যে বিষয়টি আমরা খেয়াল রাখবো বাচ্চার সাথে সেটা হচ্ছে যে চাহিদা এবং প্রয়োজন চাহিদা এবং প্রয়োজনের বিষয়টি আমরা বাচ্চার সাথে যখন ইন্টারাকশন করব তখন কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সেই বিষয়টি হচ্ছে যে বাচ্চার অনেক সময় অনেক কিছুর প্রয়োজন হতে পারে সেই প্রয়োজনটাকে আমাকে বুঝতে হবে আবার বাচ্চার প্রয়োজন নেই আমরা সেটা চাপিয়ে দিচ্ছি বাচ্চার চাহিদা নেই সেটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি এরকম বিষয় কিন্তু আমাদের মাঝে হয়ে যায় এই জন্য প্রয়োজন এবং চাওয়া সেটা কিন্তু তার অবশ্যই আমাদেরকে বুঝতে হবে চতুর্থ আরেকটি বিষয় করব না সেটি হচ্ছে যে বাচ্চাদের বাচ্চাদেরকে কিন্তু আমরা অতিমাত্রা সহযোগিতা করে থাকি অর্থাৎ বাচ্চা চাইলেই কিন্তু এখন তার যে বয়স হয়েছে অর্থাৎ বাচ্চা চাইলেই কিন্তু এখন দু তিনটি কাজ করতে পারে বাচ্চার তার পোশাকটি খোলা তার পোশাকটি পরা তার পোশাকটি সাজিয়ে রাখা গুছিয়ে রাখা তার ওয়াশিং মেশিনে তার কাপড়টি দিয়ে রাখা এগুলো কিন্তু বাচ্চা খুব এনজয় করে এবং তারা কিন্তু এগুলো করতে চায় কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেক সময় অতিমাত্রা তাদেরকে সাহায্য করতে চাই অর্থাৎ তাদের যে কোনো কাজই আমরা কিন্তু করে দিই ইভেন আমি এমন অনেক বাচ্চাকে দেখেছি যাদের বয়স প্রায় অ্যারাউন্ড ফিফটিন অর সিক্সটিন ইয়ার্স তাদেরকেও দেখা যাচ্ছে যে বাবা মা ব্রাশ করে দিচ্ছেন এটি হচ্ছে মারাত্মক ধরনের একটি বদ অভ্যাস অর্থাৎ তাদেরকে একদম অকোজে করে করে ফেলানো এ ধরনের বাচ্চারাই কিন্তু আমরা যখন বাবা মায়েরা যখন তাদেরকে কোনো কিছু করতে বলবো বা আমরা কিছু আদেশ করবো তারা কিন্তু সেই আদেশটি মানবে না এবং তারা আমাদের কথা শুনতে চাইবে না এই যে কথা শুনতে চাইবে না তার ফলাফল অর্থাৎ এই যে কথা শুনতে সে চাচ্ছে না সে কিন্তু এভাবে ইউজ টু হয়ে উঠেনি অর
তার ব্যক্তিগত জীবন অর্থাৎ বড় হলে তার এর প্রভাব কিন্তু অবশ্যই পড়বে এবং সে যদি নিজে নিজে কাজ করতে শেখে তাহলে সে অবশ্যই সফলতা লাভ করতে পারবে পঞ্চম যে বিষয়টা আমরা করব না সেটি হচ্ছে যে বাচ্চাদের পছন্দ করে দেওয়া অর্থাৎ বাচ্চাদের বই খাতা কলম এবং বাচ্চাদের খাবার বাচ্চাদের পোশাক এগুলো কিন্তু আমরা বাবা মায়ের পছন্দ করে দিয়ে থাকি এটা কিন্তু বাচ্চারা আসলে কিছু না বললেও তারা কিন্তু এটাকে পছন্দ করে না অর্থাৎ বাচ্চা নিজেরাই এটা করতে চায় তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা পছন্দ করব নিজেরা চুজ করে দেব সেটা ঠিক আছে কিন্তু আরও কিছু ক্ষেত্রে যে যে ক্ষেত্রগুলো যদি আমরা বাচ্চাদেরকে ছেড়ে দিই তারা বিষয়টিকে এনজয় করবে সেই সকল ক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে আবার দেখা যাচ্ছে যে যদি আমরা বেশি চাপাচাপি করে আমাদের পছন্দগুলো তাদের উপর চাপিয়ে দিই তাহলে কিন্তু তারা বাচ্চারা প্রতিবাদী হয়ে উঠবে এবং তাদের মধ্যে প্রতিবাদ করার যে একটা অভ্যাস সেটা কিন্তু গড়ে উঠবে এই বিষয়টিকে আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবো আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে বাচ্চাদেরকে যখন আমরা নিজেরা পছন্দ করে দেবো নিজেরা বাছাই করে দিব তখন কিন্তু বাচ্চা তার স্বতন্ত্রতা হারাবে নিজস্বতা হারাবে নিজস্বতা গড়ে উঠবে এবং তার যে সক্রিয় এবং স্বতন্ত্র একটি ভাব আছে তার যে একটা স্বতন্ত্রতা আছে সেটা কিন্তু বাচ্চা হারিয়ে ফেলবে এই বিষয়টি অবশ্য আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তারপর সহস্ত যে বিষয়টি আমরা তাদেরকে করে দিব না সেটা হচ্ছে যে কাউন্ট দেয়ার মানি অর্থাৎ যে বাচ্চাদের ব্যক্তিগত তহবিল অর্থাৎ বাচ্চারা যে টাকাটা জমিয়ে রাখে সেই সেখানে আমরা হাত দেওয়ার চেষ্টা করব না অর্থাৎ বাচ্চারা কিন্তু বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে যে সালামি পায় অথবা বাবা অফিস থেকে এসে তাকে কিছু টাকা দিয়েছে মা অফিস থেকে এসে তাকে দু চারটি টাকা দিয়েছে সেটা কিন্তু সে খুব যত্নের সাথে রেখে দেয় তার পকেটে রেখে দেয় যখন আমরা তার অনুপস্থিতিতে আমরা সেই টাকাটাতে হাত দিই তখন কিন্তু সে এটাকে বিশ্বাস ভঙ্গ হিসেবে কাউন্ট করে অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ হিসেবে ধরে নেয় যার কারণে এটি কিন্তু তার মনে একটা মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেজন্য আমরা তার যে টাকা আছে বা তার যে অর্থ আছে সেখানে আমরা হাত দিব না এই এই বিষয়টি অবশ্যই আমরা খেয়াল রাখব সাথে সাথে আমরা আরেকটি বিষয় শিখাবো সেটি হচ্ছে যে সে যাতে ওই বিষয় ওই টাকাগুলি তার জমানো যে টাকাগুলি সেটা যেতে অপচয় না করে সেটি শিখাবো এবং তাকে অর্থ কীভাবে সঞ্চয় করতে হয় সেটি তাকে শিখাবো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একটি পজিটিভ ওয়ার্ক তার ছোট্ট বয়স থেকেই গড়ে উঠবে তার পজিটিভ একটা মেন্টালিটি এবং পজিটিভ একটা হ্যাবিট কিন্তু গড়ে উঠবে এটি আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবো সপ্তম যে বিষয়টি করব না তার যে শখ এই শখটা কিন্তু আমরা নিজেরা চাপিয়ে দিব না অর্থাৎ তার শখ হচ্ছে গান গাওয়া তখন আমি বলে ফেললাম যে তোমার এখন বেহালা বাজাতে হবে তার শখ হচ্ছে যে এখন সে ফুটবল খেলবে এখন তখন আমি বললাম যে না তোমার তোমাকে আমার সাথে এখন কি করতে হবে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে এই যে তার কনফ্লিক্ট করা তার শখের সাথে কনফ্লিক্ট করা এটিগুলো দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চার কিন্তু একটা কনফ্লিক্ট মেন্টালিটি তৈরি হয়ে যাবে যার কারণে বাচ্চাদের বাচ্চাদের সাথে এবং মা বাবা মায়ের সাথে কিন্তু সম্পর্কটা ভালো থাকবে না এই জন্য শখের বিষয়টি আমরা খেয়াল রাখবো বাচ্চার কী শখ সেই শখের দিকে আমরা যত্ন নিব এবং সেই শখটাকে গুরুত্ব দিব অবশ্যই সেটাকে গুরুত্ব দিতে হবে আরেকটি বিষয় করবো না সেটি হচ্ছে যে বাচ্চার যে সফলতা সেই সফলতা একদম নিজের মনে করা এটি আমরা কখনো করব না কারণ হচ্ছে যে বাচ্চা আসলে সফল হয়েছে আপনি আমি যখন দেখি যে বাচ্চা সফল হয়েছে তখন মনে হয় যে আমরা নিজেরাই সফল হয়েছে অর্থাৎ এভাবে কিন্তু একটা বিজ্ঞাপনও খুব সম্ভবত তৈরি হয়েছিল যা আমি যদি জিতে যাই তাহলে জিতে যায় মা আসলে ঠিক তাই যে জিতে যদি সন্তান জিতে যায় তাহলে বাবা মাই জিতে যায় কিন্তু এই বিষয়টি যখন বাচ্চাকে প্রকাশ করা হয় তখন বাচ্চার যখন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্যাপাসিটি বা ক্যাপেবিলিটি তার যখন খুবই নিম্নমানের থাকে তখন কিন্তু সে মনে করে আসলে আমি সব কিছু যা কিছু করছি এটা কিন্তু বাবা মায়ের জন্যই করছি আমার জন্য আমি কিছুই করছি না এটি কিন্তু তার মনের মধ্যে চলে আসে যার কারণে তাকে তার সফলতার কারণে বাবা মা আমরা খুব খুশি হয়েছি এবং এত খুশি হয়েছি যার বলার অপেক্ষা রাখে না এটা তা এটা এটা আমরা তাকে বুঝাবো বাট এই বিষয়টি যে সম্পূর্ণ তার অর্থাৎ এই সফলতা যে তার এটি আমরা তাকে বুঝাতে হবে অর্থাৎ বাচ্চাকে বুঝাতে হবে যে সে যে সফল হয়েছে এটি সম্পূর্ণ তার জন্য আরেকটি বিষয় আমরা সচরাচর করে থাকি সেটি হচ্ছে যে তাদের জন্য উপহার পছন্দ করা এখন উপহার পছন্দ করা এই বিষয়টির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা যে উপহারটি আসলে চাচ্ছে বা বাচ্চাটি যে উপহারটি পছন্দ করছে তার পছন্দের সাথে আমার পছন্দের কনফ্লিক্ট হচ্ছে অর্থাৎ তা আমার পছন্দটা তার সাথে যাচ্ছে না এটি যখন আমরা করতে যাচ্ছি তখন কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে যে তখন বাচ্চা কিন্তু একটা কনফ্লিক্ট সিচুয়েশনে পড়ে যায় এবং ডিলেমার মধ্যে পড়ে যায় একটা উভয় সংকটে পড়ে যায় যে যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাটির মন খারাপ হয়ে থাকে সে যে পছন্দ করেছিল সেই পছন্দটি তাকে তার পছন্দের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হলো না এর কারণে কিন্তু বাচ্চার মন খারা
আর যে সকল বাচ্চারা তাদের নিজেদের উপহার নিজেরা পছন্দ করে নিতে পারে অর্থাৎ তাদের যেহেতু পছন্দ করার অধিকার আছে নিজেরা পছন্দ করতে পারে বাছাই করতে পারে এবং নিজেরা ডিসিশন নিতে পারে যে হ্যাঁ এটাই আমি নিব এই সকল বাচ্চারা কিন্তু পরবর্তী জীবনে সফল হয় কারণ তাদের ডিসিশন নেওয়ার মেন্টালিটি গড়ে ওঠে তাদের পছন্দ করার মেন্টালিটি গড়ে ওঠে এবং মানসিকভাবে তারা খুব স্ট্রং হয়ে থাকে এ বিষয়টি আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবো সর্বশেষ দশম যে বিষয়টি আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমরা যাতে বাবা মায়েরা যাতে বাচ্চাদের জীবনে অনুপ্রবেশকারী না হয় অর্থাৎ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে যাতে বাচ্চারা বাবা মাকে মনে না করে সে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ বাচ্চার একান্ত ব্যক্তিগত কিছু স্থান বা জায়গা আছে একান্ত ব্যক্তিগত কিছু সময় আছে একান্ত ব্যক্তিগত কিছু ব্যাপার কিন্তু বাচ্চার রয়ে গেছে ওই ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিন্তু আসলে বাবা মায়েরা ওইভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর কারণে বাচ্চারা যাতে বিগড়ে না যায় এই বিষয়টি অবশ্যই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এই জন্য যখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটি বিষয় জানতে চাচ্ছি তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করার চেষ্টা করছি আসলে তখন সে ইন্টারেস্ট শো করছে না সে কোনো কিছু বলতে চাচ্ছে না তারপর আমরা বলেই যাচ্ছি এবং প্রশ্ন করেই যাচ্ছি যখন দেখা যাচ্ছে যে সে আসলে বলতে চাচ্ছে না এবং ইন্টারেস্ট শো করছে না তখন কিন্তু আসলে এই প্রশ্ন প্রশ্নবানে জর্জরিত করাটা ঠিক হবে না এই জন্য প্রশ্নবানে জর্জরিত না করে তাকে আসলে বুঝাতে হবে এবং পরবর্তীতে যখন সে ফ্রি মাইন্ডে থাকবে তখন আমরা আসলে এই বিষয়গুলো বুঝতে পারি বা জানতে পারি তার কাছ থেকে এই জন্য বাচ্চারা যাতে আমাদেরকে অনুপ্রবেশকারী মনে না করে তাদের জীবনে এই বিষয়টি অবশ্যই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের প্রত্যেকের সন্তানদের জীবন হয়ে উঠুক সুন্দর সুখময় এবং আমাদের প্রত্যেকের সন্তানদের জীবন সফলতায় এবং সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক সেই শুভ প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ